维多利亚车站。以下是一些让你们这些寻求刺激的家伙看的火车历史。由于城市中建立了许多火车站，因此西敏区成为铁路竞争中的兵家必争之地。最后，维多利亚车站在一八六二年建立。这个车站由两个部门组成，且由两家不同公司加以营运。西部部门为伦敦市莱顿及海南海岸铁路公司所有，亦由其营运；而东部门部门则由伦敦查塔姆及多佛铁路公司运作。两个部门都有自己的出入口。且没有通往另外一个部门的通道。在奥斯卡·王尔德的《不可儿戏》中，杰克说他在维多利亚车站的篮子里发现一个婴儿，并坚持他是在布莱顿区找到的。这一点暗示了布莱顿车站在社会优越性上具有较高的地位。这种对两个车站的不同感觉，实际上。也有事实可以佐证。布莱顿车站拥有一家叫做格罗夫纳的精致饭店，里面有三百间客房。而查姆查塔姆车站不但没有任何装饰，也没有任何附加建筑。对婴儿来说，这种细节相当重要。恶魔之地，每个钻石都有它的缺陷，而即便是西米斯加尔豪华的地区。临近仍然充斥着犯罪与色色情。托特西区，也就是恶魔之地，如同查尔斯·狄更斯所形容的一样糟糕，连警察都不愿走过。这个区域糟糕的，哦、让这词在一八五零年代广为人知。据悉，这个区域之所以……如此残破，是因为这原本是西米斯僧侣用来接纳犯罪与躲债者的庇护区。另一个可能的理由就是，这土地对西米斯的富人来说是块充斥、来充满疾病而令人讨厌的湿软沼泽温床。不管是什么原因，贫民窟都是这城市许多人想要去除的污点。也因为他就在西敏寺与国会等建物旁边，这恶魔之地似乎成了伦敦慈善家捐献的好理由，不像白教堂区距离太远，而没有人注意。狄更斯在年轻担任记者时就写了非常多关于恶魔之地的文章。在一八四七年，他与百万富翁安吉拉·伯德特。库兹为了恶魔之地的妓女，成立了乌拉尼亚小屋作为安全屋。传教士们也不断在此区施工，希望宗教能让他们不再贫穷。而慈善家艾德林·库伯也在沙夫茨伯里伯爵的帮助下，购买了恶魔之地的一家酒吧，并将它转作为收容附近孤儿的学校。而这一切提升恶魔之地生活的努力中，最有效的是伦敦的下水道系统。下水道系统有助于将此区的沼泽积水排放出去，让这块土地瞬间成为房地产投资的热门地区。维多利亚街就是从恶魔之地而来的，而原有居民则搬到新建的社会住宅。